ሰላም ሰላም ዮርዳኖስ ነኝ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የተለያዩ ቪዲዮችን ማግኘት ትችላላችሁ ከዚህ በፊት ደግሞ የቻናሌ ተከታታዮች የነበራችሁ በሙሉ እንኳን በሰላም ቆያችሁኝ ሶ ዛሬ ይችላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ቤታችን ውስጥ ጽፍራችንን እንዴት ቆንጆ አድርገን እንደምንሰራ ነው ያው ብዙዎቻችን ጊዜ ኖሮን ጸጉር ቤት ሄደን ጥፍራችንን መሰራት እንችላለን የተወሰነን ሰዎች ደግሞ ጸጉር ቤት ለመሄድ ጊዜ ይለለን ሰዎች አለን ስለዚህ ጊዜያችንና ገንዘባችንን ሴቭ አድርገን ቤታችን ውስጥ ጽፍራችንን እንዴት እንደምናሳምር አሳያችኋለሁ ተከታታይ ሶ እንደምታዩት እጄን አስለቅቅ ያለው ያለሁት ምንም ጥፍር ቀለም የለው ምንም አይነት የጥፍር ስራ ከመጀመራችን በፊት መጀመሪያ እጃችን ላይ ያሉ ጌጦችን ማውጣት አለብን በመቀጠል ፎጣይን ነው ማደርገው እጂ ላይ ጥፍር ቀለም ቢኖርም ባይኖርም በሪሙቨር አድርጌ ጥፍሮች የማጥራት አለብን ምክንያቱም ጥፍር ቀለሙ ባይኖርም እጂ ላይ የተለያዩ ኦይሎች የምንቀባቸው ሎሽኖች ስለሚኖሩ እነዛ በኋላ ጥፍር ቀለሙን سنቀባ ጥፍር ቀለሙ ረጅም ጊዜ ጥፍራችን ላይ እንዳይቆይ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ሪሙቨር አለኝ ትንሽ ተጠውስድና ፕሮቲን በሙሉ አጽዳለሁ ማለት ነው ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ሙቆ አዘጋጅቻለሁ ሙቆው ሳሙና አድርግና እጂ ለተወሰነ ጊዜ ይዘፈዝፋለሁ ከ3 እስከ 5 ደቂቃ መዘፍዘፉ ይበቃናል ይሄ ማድረጋችን በኋላ እጃችንን ጥፍራችንን ወደ ውስጥ በመንገፋበት ጊዜ እንደዚሁም ዴድ ስኪኖቹ እንደሞ ለማንሳት በጣም ይጠቅመናል ቆዳችን ደረቅ በሆነ ቁጥር ዴድ ስኪኑን ለማንሳት በጣም እየከበደና የሚመጣ ሶፍት ሲሆንልን ደሞ ዴድ ስኪኖቹን ኢዚሊ ሪሙቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሰበ መቀጠል ሌላ ንጹህ አለኝ እዚህ ጋር አውስት አለቀልቀዋለሁ በደም በማድረቅ አለብን ጥፍራችንን ከዚህ በመቀጠል ማደርገው ምንድነው ዴድ ስኪኖቹን ለማውጣት እንደሚር እንዲረዳኝ እዚህ ጋር እንድትል አለችኝ የንጨትም አለች እንደዚህ አይነት እኔ እንደጋጣሚ ሆኖ ያለኝ የፕላስቲክ ስለሆነ እሷን እሺ ዙሪያውን ጥቁም በደም በቀፋውለው ወደ ጥግ መክፋታችን ጥፍራችን እረጅም እንዲመስልና ጥፍራችን ባያድግ እንኳን ያደገና ቆንጆ ጥፍር ያስመስልልናል በዛውም ዴድ ስኪን ካለው ያንን ዴድ ስኪን ሪሙቭ ያደርግልናል ማለት ነው አንድ አንድ ሰዎች ደግሞ ጥፍራቸውን በሎሚ አንድ አንድ ደግሞ በቤኪንግ ፓውደር ይዘፈዝፉታል ያ ምንድነው ብዙ ጊዜ ጥፍር ቀለም እንቀባና የጥፍራችን ከለር የተበላሸ ከሆነ ያንን የጥፍራችንን ቤኪንግ ሶዳው የጥፍራችንን ቀለም ይመለስልናል ወደ ናቹራል ቀለም ስለዚህ እናንተም ጥፍር እንደዛ የበለዘ ከለር ካለው በሎሚ አሁን በሳሙና ባደረኩበት ቦታ ላይ ሎሚ ወይም ደግሞ ቤኪንግ ሶዳ በማድረግ ያንን የበለዘውን ጥፍር ማስለቀቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ብዙም ዴድ ስኪን የለውም ቅርብ ጊዜ ስለአወጣውት ከዛ በመቀጠል በዚህ የገፋዋቸው ዴድ ስኪኖች ካሉ በዚህ ያረኩኝ የለቀም ቁማውጣት ትችላለሁ። ሌላው ማደርገው ጥፍሬን በደም ፋይል ወይም ደግሞ ሞርደዋለሁ። ስለዚህ በመንፈልገው ሼፕ እኔ ኦሬዲ ኦቫል አድርጌ ስለሞረድኩት ያ በዛው በኦቫል ነው የሚቀጥለው ስለዚህ ጥፍራችን ሰፊ ከሆነ 
ቀጭን እንዲመስልን እንዳርዳሩን በደንብ ፋይል እናደርጋለን የኔ ጥፍር ትንሽ ሰፋ ያለ ስለሆነ ረዘም ያለና ቀጠን ያለ እንዲመስልልኝ ዳርዳሩን ነው ብዙ ጊዜ ፋይል ማረጋው ጥፍራችንን በጣም መብራት ይለብንን ፋይል سنናደርግ ኦሬዲ የተሞረደ ከሆነ ደግሞ ስሙዝ ዲ ብቻ ይችን ጥግጥ እንኳን ኦቫል እንዲሆንልን ከፈለግን ኦቫል ስትሬት እንዲሆንልን ደግሞ ከፈለግን ስትሬት አድርገን እንመርጣለን ማለት ነው በመቀጠል እዚህ ጋር ባፈር አለ ባፈሩ የሚጠቅመን ምንድነው ባፍ ማድረጋችን ይሄ ጥፍራችን ልክ እንደ ጥርሳችን መስተዋታለሁ ሶ ያ መስተዋው ጥፍር ቀለም በደንብ አይዝልንም ጥፍር ቀለም እንዲይዝልን ትንሽ መስተዋቱ ባፍ ብናደርገው ኢዝሊ ይዝልናል ሻካራ ሰርፌስ ስለሚሆን ጥፍራችንን ግን ሳንጎዳ እንደዚህ ስታደርጉ በጣም መግፋትና በጣም ሻካራ ማድረግ የለባችሁ ትንሽ ነካ ነካ ከዛ በመቀጠል ዴድ ስኪኖቹ እዚህ ጋር ያሉት እንደዚሁ ምጃችን እዚህ ድረስ ያለውን በሙሉ በደም በስክራብ እናሻዋለን ያ በደም ብቻችን ሪላክስ እንዲያደርግና ከመልቀሚያው ዴድ ስኪኑን ከመልቀሚያው የተረፉ ካሉ በደም እንዲወጡ ያደርግልናል ሶ ይሄ ቦዲ ስክራብ ነው ለሁሉም ለፉል ቦዲ የሚሆን ስክራብ ነው ትንሽ አደርግና እጄ ላይ ለተወሰነ ደቂቃ ማሳጅ አደርጋለሁ ማለት ነው ብዙ ጊዜ ስክሪፕቱ ምን እንደጠቀም ሰዎች እዚህ ጋር ጣታችን ትንሽ ሪላክስ እንዲያደርግልን በደንብ ማሳጅ ማድረግ ኮምፒውተር ምን እንደጠቀም ሰዎች ከሆነን ጣቶቻችን በጣም በስራ ስለሚደነዝዙ ትንሽ ይሄ በስክራብ ያደረግን ማሳጅ ማድረጋችን ዴድ ስኪኑን ከመውጣቱ በተጨማሪ እጃችን ሪላክስ እንዲያደርግ ያደርግልናል ስለዚህ ተወሰነ በስክራቡ ካሸውት በኋላ መልሺ በኋላ ለቀልቀዋለሁ ማለት ነው ወይም ታጥበንም መምጣት እንችላለን እንደዚህ ያድርገን በደንብ ካደረቀን በኋላ አሁን ጥፍራችን ለመቀባት ሬዲ ነው ማለት ነው ትንሽ ስክራቦቹ እዚህ ጣጣሮቹ ይገቡአሉ እነሱን አወጣቻለሁ እዚህ አሁን እጃችን በደም ክሊን ነው ማለት ነው። ሶ ጥፍር ቀለም ቀለም ከመምረጣችን በፊት መጀመሪያ ከሰር ቤዝ የሚሆነን ቀለም ወይም ውሃ ከለር የሆነ ቀለም መቀባት አለበት። ያ ለምን ይጠቅመናል? አንደኛ ጥፍራችን ከዋናው ቀለም ቀጥታ سنቀባው ከለሩን የሚቀይረው የሚበልዘውን ነገር ያስቀርልናል ሁለተኛ ጥፍሩንም ትንሽ ጠንካራ ያደርግልናል። ስለዚህ ቤዝ ቀብዋለሁ። ውሃ ከለር ነው። ጥፍራችን በደም ሻይን እንዲያደርግ ያደርግልናል። ቀለም መቀባት ማንፈልክ ሰዎች ናቹራል ሉክ እንዲኖረን ይሄንን ቤዙን ብቻ ተቀብተን መታወን ይችላል።
اوكي ስለዚህ ቤዙን ቀብቻለሁ በመቀጠል እንፈልገውን ወናውን ቀለም እንቀባለሁ ማለት ነው የምፈልጋቸውን ቀለሞች አሁን ሳመር ስለሆነ ትንሽ ደመቅ ያለ ቀለም بنቀባ ደስ ይላል ይሄኛው ቀይ ትንሽ የተለመደ ነው so i think ይሄ ተሻለ ይመስለኛ اوكي ጥሩ እንግዲያ ሳመር ስለሆነ እንዳልኳችሁ ትንሽ ደመቅ ያለ ቀለም ያሳመረናል so ይሄኛውን አንስቻለሁ በስሱ ጥግ ወደ ጥግ በጣም መጠጋት የለብንም ምክንያቱም ዳርዳሉ ላይ ስለሚፈስ ጥፍር ቀለሙ በኋላ መልኩን ያጠፋዋል ይበላሻል ስለዚህ ወደ ጥግ በጣም ሳንጠጋ በስሱ እንቀባዋለን ማለት ነው ትንሽ ቀለሙ የሳሳ ይመስላል ያ በኋላ ላይ ደግሞ አለ ሶ ትንሽ የሳሳ ይመስላል ስለዚህ አንድ ዙር ደግሞ አለው በስ እሱ አሁን ግን ያው ስት ደግሞት የመጀመሪያው የቀባችሁት መድረቁን ቼክ አድርጋችሁ ድገሙት ምክንያቱም ያኛው ሳይደረቅ ከላይ ፈጨመርንበት በደንብ ማይደርቅም ውበትም አይኖረውም ጥፍ ቀለም ሶ በስ እሱ ደግሞ አለው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ እንደዚህ ደግሞ አለ አሁን ትንሽ ደመቅ ብሏል በጣም ቆንጆ ሆኗል ከዚህ በመቀጠል የመጨረሻው ስቴፕ የሚሆነው ቶፕ ኮት ከላይ መደረብ ነው ቶፕ ኮቱ በደም ሻይን እንዲያደርግ ጥፍር ቀለማችን ያደርገዋል አሁን ዲፈረንሱን በደም ታዩታላችሁ ልዩነቱን አንድ ዙር ተቆቶን እንደደረበታለሁ በጣም ሻይኒ የሚያደርግ በጣም ቆንጆ ጥፍር ነው የሚሆነው አሽ ቶፕ ኮቱን ጫርሻለሁ አሁን ትንሽ እንዲደርቅ ብቻ መጠበቅና ሶ በዛ መሃል የተጠቀምኳቸውን ጥፍር ቀለሞች አሳያችኋለሁ ቶፕ ኮቱ ይሄኛው ነው ሬቭሎን ነው ጄል ቶፕ ኮት ነው ስለዚህ ዩቪ ማይፈልግ ጄል ነው ግን ይሄኛው እንደ ሺላክ አይነት በዩቪ የሚደርቅ ሳይሆን ኖርማሊ ባየር የሚደርቅ ጄል ነው ዋን ነው ጥፍር ቀለም ካውስ የተቀባውስ ደሞ ቶፕ ሌዲ ነው ቁጥር 17 ነው ቤዝ የተቀባሁት ደግሞ ቲኛንስ ቤዝ የተቀባውት ይሄኛው 17 ይላል ግን የተለያየ ብራንድ ጥፍር ቀለሞች ስለሆኑ የተለያየ ይኖራቸዋል ቁጥራቸው የተጠቀምኩበት ስክራብ ፔታል ፍሬሽ ይላል ኮኮናት አለው ለአሎይ ቬራ በአርጋን ኦይል ሼያ በተር የተለያየ አይነት አለው እናንተ ምስማማችሁን መግዛት ትችላላችሁ ጥፍር ቀለሙ ሪሙቨሩ ደግሞ ይሄኛው ነው ቢዩቲ ፎርሙላ ሲላል ለአጄ የተጠቀምኩበት ሳሙና ክሬም ሶፕ ነው 
ሶ ትንሽ ሽታለው ግን ጥሩነቱ በደም ሃይድሬሽን አለው ውስጡ እንደ ሳሙናጃችን በጣም አያደርቀው ሶ ይሄኛው ነው እሻሁን ጥፍር ቀለም ይደርቃል በመጨረሻው ስቴፕ የሚሆነው ትንሽ ኦይል ማድረግ ነው በሳሙና የታጠቁት የደረቀውን ስኪን ኦይል ማድረግ ነው ማለት ነው ይሄኛው ሜፔታል ፍሬሽ ነው የማሳጅ ኦይል ኮኮናት ነው ትንሽ እጂ ማሳጅ አረጋግጣለሁ ጥፍሬም እጅ እጅ ስር ቆዳዋ ዴድ ስኪን ሪሙቭ ያደረኩባት ጋር ደርቋል ጥፍር ቀለም ስለዚህ ይሄንን ይመስላል ስለዚህ እንደምታዩት ያለ ምንም ወጪ ጸጉር ቤት መሄድ ሳይተበቅብን ጊዜያችንንም በደንብ ሴቭ አድርገን ቤታችን ውስጥ ጥፍራችን እንደዚህ መንከባከብ እንችላለን ማለት ነው የተለያዩ ቪዲዮዎችን ዳልኳችሁ ለቅላላችኋለሁ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮዎች ካሉ ደግሞ አሳውቁኝ በሚቀጥለው ጊዜ በሰላም እንገናኝ ደና ሆኖ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ቪዲዮን ኮድዳችሁት ላይክ ለጓደኞቻችሁ ደግሞ ሼር አድርጉ ደና ሆኖ